என்னடா ஒரே மயான அமைதியாக இருக்கே இந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் ரொம்ப நாளாக காலமே மூணு தான் விட்ருக்காங்க ஒம்பது விட்றேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அண்ணன் வடிவேல் அவர்கள் சொல்ல மாதிரி தான் அப்பாடா திருட்டாட்டோன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோன்னு நினச்சேன் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு திமுக காரங்களை நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் டெல்லி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த குண்டை போட்டிருக்காங்க அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் அதாவதுங்க இந்த பயலுக என்னெல்லாம் வேலையை பார்த்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இவங்களை எல்லாம் வெளியே விட்டு வச்சுருக்கிறதே பெரிய தப்பு இந்த ஜாஃபர் சேட்டு அதே மாதிரி இந்த ஆர் ஆசா இவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா ஆதாரங்களும் இருந்து ஏன் இவ்வளோ டிலேயாக இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி மக்கள் எழுப்பும்போது அதில் ஒரு நியாயம் இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் நேரம் காலம் இருக்குது மக்கள் இந்நேரம் இதை மறந்துருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கிடையாது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் மக்களோட மெமரியை ரீகிண்டில் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து பொது தளத்தில் வைக்கிறாரு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அவரோட எக்ஸ் தளத்தில் திரு ஜாஃபர் சேட்டும் இந்த ஆர் ஆசாவும் பேசிக்கொண்ட அந்த ஒரு ஆடியோ இருக்கு பார்த்திங்களா அது ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இதில் எந்த அளவுக்கு தன்னோட பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸை யூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்போ வரப்போகுது எப்போ ரெய்டு வரப்போகுது எப்போ யாரை வந்து கேள்வி கேட்க போகிறாங்க எந்த ஏரியாவை வரைக்கும் போக போகிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் முன்கூட்டியே திரு ஆர் ஆசா அவர்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு இந்த லட்சணத்தில் வெளியே வந்து தௌலத்தாக பேச வேண்டியது ஆ வாங்க ரெய்டு வாங்க வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ரெய்டு வரப்போகுதுன்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா யார் தான் ரெய்டு வாங்க வாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க எந்த அளவுக்கு வேலையை பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு ஆடியோ நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நாளைக்கு திரும்ப இருக்கும் போல இருக்கு எங்க சார் இன்க்ளூடிங் அப்படியா ஆமா கன்ஃபார்ம் தான் சார் நாளைக்கு நாலு மறுநாள் இருக்கும் போல ஒரு நாளைக்கு எட்டு நாள் இருக்கலாம் நாங்க அது மாதிரி இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆமா சார் ஆமா சார் அதான் ரெண்டு சைடு வந்துச்சு ஸ்ட்ரீக் சைட் தாமல் பட்டேன் சொல்லிட்டீங்களா <laughs> அது <laughs> 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 திமுக காங்கிரஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் இந்த ஜாஃபர் சேட் போன்ற ஆட்கள் இங்க காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய கரப்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்கெல்லாம் கொல்யூட் பண்ணி ஜஸ்டிஸில் இருந்து அப்படியே தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வெளியே அப்படியே மாற தட்டிக்கிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா எங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியல எங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே இவங்களுக்கு யாரோ ஒரு அங்கேருந்து ஆட்கள் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் லீக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக இவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் லீக் பண்ணிடுறாங்க இவங்க சேஃபாக ஒதுங்கிடுறாங்க இந்த வசூல் ராஜாவில் சொல்கிற மாதிரி நான் இந்த காயினை ஏம் பண்ணால் யாரோ அதை பாக்கெட் பண்ணிடுறாங்க சார் கேரம் போர்டு மட்டும் வேணாம் சார் அப்படின்னு யாரோ மக்களுக்கு <laughs> <laughs> ஆனால் இந்த டேப்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதெல்லாம் டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் தான் இன்னும் பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு அண்ணாமலை எல்லாம் ஒரு ஆளா எனக்கெல்லாம் அறுபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவருக்கு ஐம்பத்தேழு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நாங்கள் உட்காந்துருக்காம பாருங்க டோப்பா தலையன் அவனுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவனுக்கே தெரியாது நாங்கள்லாம் அப்போ இந்த மாதிரி உதார் விட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கூ
திமுக இருக்கக்கூடிய கூட்டம் என்ன பண்ணோம் அண்ணாமலையெல்லாம் ஒரு ஆள் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதை பற்றி பேசக்கூடாது எல்லா கூட்டத்துலேயும் அண்ணாமலையை பற்றி பேச வேண்டியது காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அண்ணாமலையை பற்றி ஜபம் பண்ண வேண்டியது நைட் ஆனால் அண்ணாமலையை பற்றி ஜபம் பண்ணிட்டே தூங்க வேண்டியது தூக்கத்துலேயும் இவரை பற்றி தான் இவங்களுக்கு நைட் மேர் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ பயம் இருக்கிறவன் எப்படி இருக்கணும் பொட்டி பாம்பாக அடங்கியிருக்கணுமா இல்லையா எதுக்கு வீண் உதாரு எந்த அளவுக்கு இவங்க பயந்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அண்ணாமலை ஒரு ஆள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எந்த அளவுக்கு பயந்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலைக்கு கொலை விரட்டல் விடுற அளவுக்கு பயந்துருக்காங்க அதுவும் யார்கிட்ட தேர்ட் ரேட்டு ஃபில்த்து மவுத்து அதாவது பெண்களை ஆபாசமாக பேசக்கூடிய பெண்களின் இடுப்பை பற்றி பேசக்கூடிய நம்ம திண்டுக்கல் லியோனி இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவரை விட்டு இப்போ பேச வைக்கிறாங்க திண்டுக்கல் லியோனி யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மலேசியாவில் ரீசெண்டாக என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற சம்பவம் தெரியும் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திமுகவின் அடிவருடிகள் திமுகவின் அடிவருடிகளாக இருந்ததுனால தான் இப்போ பாடநூல் கழகத்தில் கொண்டு போய் போட்டிருக்காங்க வேறு எந்த கழகத்திலையோ போட்டு தொலைங்கடா எதுக்கடா பாடநூல் கழகத்தில் போடுறீங்க இந்த மாதிரி ஆட்களை பெண்கள் எழுப்பு இப்போ பெரித்து போய் விட்டுருக்கே டிகிரி 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 அப்படின்னு சொன்ன இந்த மாதிரி ஆட்களை பாடநூல் கழகத்தில் போய் சொன்னால் அப்போ அந்த கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்கும் அந்த புத்தகம் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் திராவிடத்தின் ஒரு 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 கிளாஸ் இதுதான் திராவிடத்தின் ஒரு லெவல் இந்த மாதிரி ஆட்களை கொண்டு போய் பாடநூல் கழகத்தில் போட்டிருக்காங்க பயங்கரமாக சோம்படிக்கிறியா ஒன்றா ஃபேக்ட் சாக்கர் ஆக்குவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த திண்டுக்கல் லியோனி ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு கடைசியில் எங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் அவர் பேசக்கூடிய பேச்சு அந்த ஆளோட வயசுக்கும் அந்த ஆள் இருக்கக்கூடிய பொசிஷனுக்கும் இது தகுமா அப்படின்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கோயிலுக்கு வளர்த்து விட்ருந்தாங்க அந்த ஆட்டுக்குட்டி எங்கே வேணாலும் போய் திங்கிது அது பாட்டுக்கு நெல் பயிரை சாப்பிடுது எல்லாத்தையும் அது பாட்டுக்கு மேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு யார் அதை விரட்ட மாட்டேங்க நாங்கள் என்னான்னு கேட்டுட்டு கோயில் ஆடுடா அதை அடிக்கப்படாது அது எதை வேணாலும் திங்கட்டோம் அப்படின்னு ஊர் பயிரெல்லாம் தின்னு தின்னு உருண்டையா ஆடு முரட்ட ஆடாக இருந்துச்சு மாடு பார்க்குது நமக்கு இந்த முடி தவிட பிரஞ்சு வைக்கிறாங்க ஒரு பத்து வைக்க பிள்ளை அள்ளி போடுறாங்க பாலை கொடுக்குறான் நம்மளுக்கு இதை மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆடு ஊரே மேயுது ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களேன்ட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் மேலதால சத்தத்தோட ஆட்டுக்கு மாலை போட்டு கூட்டி வர்றாங்க ஆடு மாலையோட அப்படியே நடந்து வருது அது என்னமோ திருவிழா கொண்டாட நம்மளை கூட்டு போகிறாங்க போல இருக்கு ஆனால் போய் நிப்பாட்டினா இவ்வளோ பெரிய அருவாளோட ஒருத்தன் நின்னான் அப்போ தான் மாடு யோசிச்சு டே நம்ம மக்களுக்கு ஆ வாழ்நாள் முழுவதும் நல்லது செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம்டா ஆனால் அந்த ஆடு ஊரையெல்லாம் மேய்ஞ்சி இன்றைக்கி ஊர்வலமாக கூட்டிகிட்டு போய் வெட்ட போகிறாங்க என் மண் என் மக்கள்ங்கிற அந்த ஊர்வலத்தின் முடிவு அண்ணாமலை என்ற ஆடு வெட்டப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பாஜக படுதோல்வி அடைந்து இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெறப் போவது உறுதி என்று சொல்லி நாம் இப்படி பேசினா மேலே இருக்கவங்கெல்லாம் ஜெரிப்பாங்க கீழே இருக்கவங்கெல்லாம் ஜெரிப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நபர் இவருக்கு என்ன புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல்வாதி கண்ணியத்தோடு பேச வேண்டும் ஏன் இவங்க இந்த அளவுக்கு போயிட்டாங்க கொலை மிரட்டல் விடுற அளவுக்கு ஆடு அண்ணாமலை வெட்டப்படும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஏன் இந்த திண்டுக்கல் யோனி போயிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூரா பயலுக்கும் பயம் அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வெளியே வந்துடுது ஏன்ப்பா அப்படியே மூஞ்சி வரப்பா வச்சுருக்கா கால் கிடு கிடு கிடுன்னு ஆடுது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் உண்மை உள்ளுக்குள்ளே அண்ணாமலை நமக்கு என்ன பண்ண போகிறாரு அடுத்தது இந்த திமுக ஒழிச்சுட்டா நாம் எங்கே போய் சிங்சாங் அடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் சோத்துக்கும் வயிற்று பொழப்புக்கும் எங்கே போய் நம்ம நிற்கிறது அறிவாலய வாசலை காலி பண்ண அறிவாலயம் வாசலை காலி பண்ணி விட்டால் போகிறதுக்கு வேறு இடம் இல்லையே இருப்பிடம் கிடையாதே அப்படின்னு கொடுக்குற காசுக்கு மேலே கூவிட்டு இருக்கக்கூடிய கூட்டம் தான் இந்த திண்டுக்கல் லியோனி போன்ற ஆட்கள் ஏன்னா எவ்வளோ எவ்வளோ கடுமையாக தாக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுறோங்க நம்மளோட பேச்சுகள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் என்றைக்குமே நம்ம ஆபாசமாகவோ தவறாகவோ எந்த தலைவர்களும் அவன் ஒரு அயோக்கிய பயிராக இருந்தாலும் அவனை பற்றி நம்ம தவறாக பேசுறது இல்லை மாண்பை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஆனால் இத்தனை வயசாகும் ஒரு தேசிய கட்சியின் மாநில தலைவரை ஆடு வெட்டப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாஷையில் பேசினா இவங்கள நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் இப்போ இங்கே நான் இந்த மிச்சர் திணிகளை பற்றி பேச வேண்டியிருக்கும் அந்த மிச்சர் திணிகளை பற்றி அப்புறம் பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸை பற்றி பேசுவோம் தமிழ்நாடு போலீஸ் பாஜகக்காரன் எங்கேயாவது ஒரு கொடி நட்டினா ஏதாவது ஒரு வால் பெயிண்டிங் போட்டால் ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் போட்டால் உடனுக்குடன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு போய் அவன் வீட்டில் கதவை தட்டி அவன் குடும்பத்தையெல்லாம் அப
எங்களுக்கு ஆட்சி வரும் பார்த்தீங்களா அந்த நேரத்தில் யாரெல்லாம் இதில் ஆக்ஷன் எடுக்க தவறினாங்களோ அவங்கள டெலிவரி டெலிவரிக்ஷன் ஆஃப் டியூட்டி அதாவது வேணுமென்றே தன் கடமையை செய்யாமல் மக்களுக்கு நியாயம் கிடைக்காம வேலை செஞ்சாங்க பார்த்தீங்களா நியூட்ரலாக இல்லாமல் பயஸ்டாக வேலை செஞ்சாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க மேலே தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இதில் நேர்கள் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பயம் உண்மையிலே வெளியே சொல்கிறதுனா அண்ணாமலை சின்ன பையங்க ஆனால் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான பையங்க அதை நான் எப்படி வெளியே சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறது அவங்களோட மனப்பான்மை இது அவங்களோட மைண்ட் செட் இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு இது நமக்கு எப்படி தெரிய வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பல இடி கேசஸ் பெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அவரோட பேச்சு ஒரு மேடையில் தைரியம் இருந்தால் வந்து எங்கள் கனிமொழி கூட போட்டி போடுங்க ஒரு பக்கம் இன்னொருத்தர் என்னென்னா தைரியம் இருந்தால் வந்து எங்கள் அண்ணன் ஸ்டாலின் கூட போட்டி போடுங்க தைரியம் இருந்தால் உதயநிதி கூட போட்டி போடுங்க எத்தனை பேர் கூட ஒரு மனுஷன் போட்டி போடுறது உங்களுக்கெல்லாம் இவர் கூட போட்டி போட்டு இவரை பற்றி பேசி ஒரு லைம் லைட்டுக்கு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை அந்த ஆசை உங்களுக்கு இருக்க தானே செய்யும் ஏன்னா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய யாரையும் எதிர்த்து நீங்கள் வந்து முதலமைச்சர் ஆக முடியாது இல்லை கட்சி தலைவர் ஆக முடியாது அவங்க போடக்கூடிய அந்த விஷயங்களை அப்படியே வாங்கிக்கிட்டு இந்த அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நீங்கள் டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டி பாஜகலேருந்து திறமையின் அடிப்படையில் இந்த இந்த பதவியை அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய அண்ணாமலையை சுரண்டி பார்க்குறீங்க இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு எப்படியும் இப்போ ஏற்கனவே செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு இழுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க செந்தில் பாலாஜி கேஸை அடுத்தது பார்ப்போம் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் பேசின அதே பேச்சு தைரியம் இருந்தால் திராணி இருந்தால் ஆண்மகனாக இருந்தால் என் மேலே கேஸ் போட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு இரநூத்தம்பது நாளாக உள்ளே உட்காந்துருக்காங்க அடுத்தது நம்ம எப்படியும் உள்ளே போவோம் உள்ளே போனால் எப்படி நம்ம அங்கே வச்சு செய்வாங்க ஆகையினால் அதுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் மைலேஜ் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி போகிறதுக்கு முன்னாடி வாய்ஸ் அவட ஆள் விட்டுருக்காரு திரு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் இவ்வளோதான் இதில் வேறு எந்த விஷயமும் கிடையாது ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ இடி அடுத்தது விஷயங்களை தீவிரப்படுத்தி யாரெல்லாம் அந்த கரப்ட் ஆட்கள் இருக்காங்களோ டெய்டட் ஆட்கள் இருப்பாங்களோ அவங்கள போய் விசாரணை பண்ணுவாங்க இடி விசாரணை ஐடி விசாரணை எப்படி இருக்கும்னு பொதுமக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதை கொஞ்சம் நீங்கள் யாராவது ஒரு அனுபவப்பட்டிருக்கீங்கன்னா போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்பவே கடுமையாக இருக்கும் இதுதான் விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈடி அடுத்தது வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அப்போ யார் சப்போர்ட் பண்ணுவா வேற யார் திமுக தான் பண்ணி ஆகணும் அந்த விஷயத்தை திமுக பாராட்டணும் தன் கரப்ட் ஆட்கள் உள்ள போனாலும் சரி தன் கரப்ட் ஆட்கள் கன்விக்டே ஆனாலும் சரி சைடில் உட்கார வச்சுப்பாங்க அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் அந்த விஷயத்தை அவங்க கரெக்டாக பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளை கைவிட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி தன் வாய்ஸ் அவட விட்டுருக்காரு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் இவ்வளோதான் இதில் மேட்ரு அதில் அவரே ஒப்புக்கொள்கிறார் என் மேலே நிறைய ஈடி கேஸ் இருக்குங்க அது எப்போ வேணா என்ன வேணா நடக்கலாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பேசியிருக்காரு பாருங்க சவால் விடுறேன் அண்ணாமலைக்கு உனக்கு தைரியம் திராணி இருந்தா எங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அம்மாவை எழுத்து நீ நிற்பதற்கு தயாரா இருக்கியா இன்னிட்டு நீ டெபாசிட் வாங்கிட்டா நாங்க அரசு விட்டு போயிடுறோம் எனக்கு <laughs> 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 அப்படின்னு பேசினாங்க இந்த இயக்கத்தை வீழ்த்தி விடலாம் என்று பிஜேபி கனவு காண்டுக்கொண்டு சில மந்திரிகளை அமலாக்கத்துறை இது இன்கம் டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிஏஏ இப்படி உபட்டு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கொம்பனாலும் இந்த இயக்கத்தை தொற்று ஓட பார்க்க முடியாது இல்ல சவாலை நாங்கள் முடியுங்களோம் என் மாதிரி அமலாக்கத்துறை இருக்கு கேஸ் இருக்கு என்ன பண்ணிவிட என்ன பண்ணிவிடுவான் கேட்க ஆ ஒண்ணு நடக்காது அந்த வகையில தைரியமாக தேர்தல் களத்தை சந்திப்போம் எதிரிகளாக நிற்கக்கூடிய அதிமுக வேட்பாளர்களையும் பிஜேபி வேட்பாளர்களும் டெபாசிட் இல்லாத நிலையை உருவாக்கக்கூடிய பணிகளை நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்து இந்த கூட்டத்திற்கு வருகின்ற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வீரத்தோடு செல்லுங்கள் களத்தை அமைப்போம் எல்லா களத்திலும் வெற்றி பெறுவோம் எந்த நிலை வந்தாலும் உங்களோடு தோளோடு நிற்கின்ற சகோதரராக கூடிய சீக்கிரம் இந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் நிலைமை தான் வரும் இப்போ செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் கேஸில் பாருங்களேன் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடந்திருக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் ஹைகோர்ட்டில் நடந்த ஆர்குமெண்ட்ஸை நான் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஈடி தரப்பில் என்ன சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா அரிமான் சுந்தரம் தரப்பில் என்ன சொன்னாங்க இப்போ அடுத்தது ஹியரிங் ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நேற்று மட்டுமே ஒரு நாலு டு அஞ்சு டெவலப்மெண்ட் செந்தில் பாலாஜி அவரோட கேஸில் நடந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓராவது தடவையாக டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்
அது எத்தனை நாள் ஆச்சு அப்படிங்கிற கவுண்டே போயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு நீதிமன்ற காவலை இருபத்தி ஓராவது தடவை எடுத்திருக்காங்க நீட்டி வச்சிருக்காங்க பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி வரைக்கும் இவருக்கு நீதிமன்ற காவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி வரைக்கும் அடுத்தது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோவர் கோர்ட்டில் அதாவதுங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஓட்டையுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்போ ப்ராசிக்யூஷன் தரப்பில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் போட்டு இதுக்கு ஒரு டீமை போட்டு எல்லா இடத்துலையும் அவங்க என்ன மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இவங்களை தப்பிக்கிறதுலேருந்து காப்பாற்ற முடியும் ஸோ லோவர் கோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அப்புறம் ஹை கோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொன்றா அவங்க அப்படியே போய்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன பண்ணி இவரை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வரலாம்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த விதத்தில் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அதாவது எனக்கு எதிரான இந்த குற்றச்சாட்டிலிருந்து என்ன வந்து நீங்கள் விடுவிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் இவங்க ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க பெயில் போடுறது ஒன்று டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் இன்னொரு மெத்தடு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இவங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இந்த கிரிமினல் ட்ரையரில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்ஸ் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே பண்ணப்பட்டிருக்கு மூணாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மறுபடியும் ஹைகோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இந்த விசாரணையை தள்ளி வைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒரு கோரிக்கை அழைச்சிருக்காங்க அதை வந்து அவசர வழக்காக விசாரணை பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு அதாவது ஒரு அர்ஜென்சியை சைட் பண்ணிட்டு ஒரு காரணங்கள் ரெண்டு மூணு காரணங்கள் சொல்லுவாங்க இந்த காரணத்தினால நீதிமன்றம் இந்த விஷயத்தை உடனடியாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாண்புமிகு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு பார்த்தீங்களா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் இந்த ரிக்வஸ்ட் வச்சிருக்காங்க இங்க என்ன இங்க மறுபடியும் ஒரு பின்னடைவு நடந்திருக்கு ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட் அப்படின்னு அறியப்படக்கூடிய நம்ம மாண்புமிகு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அர்ஜென்சியாலாம் இதை ஹேர் பண்ண முடியாது அர்ஜென்ட் லிஸ்டிங் எல்லாம் இதை பண்ண முடியாது நார்மல் லிஸ்டிங் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா எந்த ப்ரொசீஜர்ல இந்த வழக்கு வந்து நீதிமன்றம் கேட்குமோ அந்த மாதிரி தான் கேட்க முடியும் அர்ஜென்சி அவங்க ஒத்துக்கல இந்த மேட்டர் இவ்வளவு அர்ஜென்சி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க ஒத்துக்கல நாலாவது விஷயம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு கேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்மளோட செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மேல மூணு கேஸ் இருக்கு அந்த கேஸை வந்து சிசிபி அதாவது சென்ட்ரல் கிரைம் பிரான்ச் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் ஈடியில இருந்து எங்களை வந்து கொஞ்சம் விடுவிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க இதுல ஏதாவது வந்து நடக்குமா அப்படின்னு எதுவுமே நடக்காது பட் இதெல்லாம் வந்துட்டு டிலே பண்ணக்கூடிய டாக்டிக்ஸ் இது எதுவுமே செந்தில் பாலாஜிக்கு நல்லதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்லை அஞ்சாவதா ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெயில் ஹியரிங் இது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் நடந்துகிட்டே வந்திருக்கு அந்த பெயில் ஹியரிங் வந்து இப்போ மண்டே நடக்க வேண்டியிருந்தது அதை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி வெனஸ்டே நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு அரிமா சுந்தரம் அவர்கள் நம்ம மண்மிகு சென்னை ஹைகோர்ட்டை கேட்டிருக்கனால மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஓகே வெனஸ்டே நாங்கள் ஹியரிங்கை வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எதுலையுமே வந்து செந்தில் பாலாஜிக்கு சாதகமாக ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈடி ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிவிட்டு தன்னோட டீமை ரெடியாக வச்சுருக்கு ஆகையினால் பெயில் கிடைக்கிறதெல்லாம் இல்லை இவருக்கு டிஸ்சார்ஜ் கிடைக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்பவே கம்மியான ப்ராபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் வந்து தண்டிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் பலதரப்பட்ட மக்களோட ஒரு கருத்தாக இருக்கு நீங்கள் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க சார் நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படி பாஜகவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் எனக்கு ஃபேமிலி இருக்குது ஐ ஹாவ் டு புட் ஃபுட் ஆன் தி பிளேட் இருந்தாலும் பாஜகவுக்கு ஏதாவது இந்த அணில் மாதிரி ஏதாவது இது செந்தில் பாலாஜி அணில் கிடையாது ராமருக்கு உதவின அந்த அணில் மாதிரி ஏதாவது இந்த எலெக்ஷனில் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் துடிப்பாக இருக்கக்கூடிய பல பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் இது நேற்று நடந்த சம்பவம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு கட்சியை சார்ந்தவர்களாக இந்த கட்சியினுடைய ஒரு தலைவராக என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு ஏதோ அந்த முப்பது நாளில் போய் கேம்பெயின் பண்ணி தான் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு அந்த எலெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது சார் ஏன்னா ஒன்பது வருஷம் நாங்கள் ஆட்சி பண்ணி இத்தனை விஷயங்கள் செய்து இத்தனை இடங்களில் பேசி இத்தனை தலைவர்கள் அதை புட்டு புட்டு நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து ஒரு முப்பது நாள் பண்ணுற கேன்வாசிங்கில் தான் ஒரு கட்சி ஜெயிக்கணும்னா எங்கேயோ ஜனநாயகம் தவறாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சார் நைன் இயர்ஸ் யூ ஆர் ஒர்க் யூர் ஸ்லாக்ட் அது பிஎம் மாதிரி ஒரு மனிதர் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து இந்த நாட்டுக்காக பாடுபட்டு அதை நாம் வந்
பல்லு கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் வச்சிருந்த பாருங்க அப்படின்னு அப்பதான் அந்த மோட்டர் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டருக்கு அவர் பொருத்தமானவர் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல ரிப்பீல் பண்ணீங்க ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாஸ் இட் ஆஸ் மூன்று முக்கியமான சட்டங்களை திருத்தி இருக்கின்றோம் குறிப்பாக நம்முடைய பீனல் சட்டங்கள் இந்தியன் பீனல் கோட் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோர்ட் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் மேஜர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாம் வந்த பிறகு ஹைகோர்ட்டினுடைய சாங்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் வேகன்சி அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் அதாவது இருநூத்தி எட்டு புதிய ஜட்ஜுகளுக்கான வேகன்சியை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவில் மொத்தமாக ஹைகோர்ட் ஜட்ஜே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சம்மர் அரௌண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபாஸ்ட் டெலிவரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இந்த மாதிரி உங்களுடைய துறையில் நாங்கள் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனை ஒரு பேசும் பொருளாக எல்லாத்துக்கிட்டையும் போயிருக்கணும் ஒரு டெய்லி இன்ட்ராக்ஷனில் எப்படி இந்த அரசு பத்து ஆண்டுகளில் என்னுடைய வேலையை சுலபமாக்கியிருக்கிறாங்க இந்த ஆண்டு பத்து வருஷத்தில் எப்படி ஒரு கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்தை பெட்டர் பண்ணியிருக்காங்க அல்லது என்சிஎல்டி கேஸா இருக்கலாம் எப்படி நம்முடைய அரசு வந்த பிறகு பல விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு ப்ராசஸ் மூத்தன் பண்ணிருக்கோம் இது குறிப்பா அட்வொகேட்டா வந்திருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனுக்கு அல்லது நீங்க எல்லாருமே தினமும் ரோடு பயன்படுத்துறீங்க ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பயன்படுத்துறீங்க எழுபத்தி நான்கு விமான நிலையங்கள் இருந்துச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல டுடே வி ஹவ் டேக்கன் டூ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வி ஹவ் டபுள் டெட் இன்னைக்கு எல்லா மெடிக்கல் மெடிக்கல் பேசுறாங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல இந்தியால மொத்தமாக மெடிக்கல் சீட் இருந்ததே ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ஒரு லட்சத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கு கொண்டு போயிருக்க துறையில் நீங்க பேசணும் அப்படிங்கறத எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு சார் ஓ இது நீட் வேணும் நீட் வேண்டாம் குரூப் சுத்துறாங்க இன்னைக்கு நீட்டை பத்தி பேசுறோம் நீட்டை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி மோடி அவர்கள் மெடிக்கல் சீட்டை டபுள் பண்ணிருக்கார் இன்க்ரீஸ் தேக்கன்சிட் பெட்டர் ஏர்போர்ட் இம்ப்ரூவ் கனெக்டிவிட்டி இதை போன்ற விஷயங்கள் உங்களை போன்ற இன்ஃபுளுசர்ஸ் ஒரு போரத்தில் நீங்க பேச ஆரம்பிச்சாவே அந்த விஷயங்கள் நன்றாக ஒரு கிரிட்டிக்கல் மாஸ் கேதர் ஆகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை சார் அப்கோர்ஸ் எலெக்ஷன் அப்ப யூ ஆல் ஹவ் பவுண்டட் டியூட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குறிப்பா அந்த முப்பது முப்பத்தி ஐந்து நாட்கள் இப்ப நம்ம நாள நான் ஒரு கட்சியை சார்ந்திருந்தாலும் கூட இங்க வந்தவங்க நிறைய பேர் இண்டிபெண்ட் அப்சர்வரா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல மோடி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அதுக்காக வந்திருக்கீங்க மோடி அவர்களை மூன்றாவது முறையாக அமர்த்த வேண்டும் அப்ப உங்களால இந்த நாட்டுக்காக ஒரு மைனர் கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க பண்ண முடியுமா கேன் யூ ஸ்பேர் டெய்லி டூ ஹவர்ஸ் அந்த மார்னிங் டூ ஹவர்ஸ் அந்த ஈவினிங் Maybe 4 to 5 hours every day for 30 days, 150 days. Hello, Bardham Chondangalukku, Vanakkam. If you are interested in our channel, you will be able to contribute to our channel. You will be able to contribute to our channel. You will be able to contribute to our channel. You will be able to contribute to our channel. The first thing is that the Congress is a luxury. You will be able to contribute to our channel. But, you will be able to contribute to our channel. You will be able to contribute to our channel. You will be able to freeze your account. You will be able to contribute to our channel. What do you think about it? Because the Congress is a luxury. நூற்றி பதினஞ்சு கோடி மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் இவங்க கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணியிருக்காங்க ஐடி தரப்பில் காரணம் என்னன்னா ஐடி கட்டலை இப்போ எலெக்ஷன் வருது அந்த காசையும் யூஸ் பண்ணி எலெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு அந்த போர்ஷன் மட்டும் இவங்க எடுத்து வச்சிருக்காங்க இதுதான் உங்கள் அக்கௌண்ட்டை முடக்கிறதா என்ன ஐடி கட்டணுமோ அதை கட்டுறதில்ல அப்புறம் வந்து ஐடிக்காரங்க வந்து எடுத்தால் திமுக காரணம் தான் ஐடி காரணம் போட்டு அடிக்கிறது காங்கிரஸ் காரணம் தான் ஐயோ அம்மா அப்படின்னு கத்தி கூப்பாடு போடுறது இந்த மாதிரி எத்தனை நாளையாக மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க இது சோஷியல் மீடியா காலம் எல்லா ஐடிவிங்கும் குறிப்பாக பாஜக ஐடிவிங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆகையினால இந்த பில்டப் எல்லாம் மக்கள் மதியில் படிக்காது கரெக்டாக ஓட்டு போட்டு கரெக்டான ஆட்களை தேர்ந்தெடுங்க இல்லைனா நீங்கள் பஸ்ஸு பிடிச்சி வேறு ஊருக்கு போனாலும் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி கிளம்பாக்கத்துக்கு போயிட்டு தான் பஸ்ஸு பிடிச்சி போக முடியும் அந்த நிலமா வந்துடும் என்ன இருந்துக்கு நன்றி வணக்கம் வந்தே மாத்திரம் பாரத் மாதா கி ஜெய் வாழ்கணம் பாரதம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஹிந்த் Hey